Aufgepasst, das ist eine Premiere, denn MAN-Umbauspezialist Toni Maurer hat mit diesem MAN TGX 41640 tatsächlich eine ganz besondere Zugmaschine auf die Räder gestellt. Geladen hat der MAN einen übergroßen Druckbehälter. Nur was genau ist das überhaupt? Also geladen haben wir eine sogenannte Kolonne. Letztendlich ist das ein langer Behälter, in den Gase gewaschen werden. Die Kolonne selbst wiegt 102 Tonnen, hat eine Länge von 50 Metern und wird in einem Chemiewerk eingesetzt. Die Transportabmessungen, die wir hier fahren, sind 61 Meter Gesamtlänge und 200 Tonnen Gesamtgewicht. Die Abmessungen noch dazu, wo es sich um ein einziges durchgängiges Teil handelt, sind gewaltig und auch das Gesamtgewicht beeindruckt. Noch beeindruckender aber ist, wozu dieser neue MAN TGX mit 640 PS tatsächlich in der Lage ist. Das ist der stärkste LKW, der bezogen auf das Zuggesamtgewicht jemals in Deutschland zugelassen wurde. Als Solo-LKW ist er zugelassen für 500 Tonnen. Also mit zwei LKWs darf er schon 750 Tonnen ziehen. Sprich, LKWs werden dann äh, aneinander gekoppelt. Und nimmt man zwei LKWs, die ziehen und noch einer, der schiebt, dann ist er zugelassen für 1002 Tonnen. Und das ist das Stärkste, was es jemals in Deutschland gab. So etwas gab es vorher noch nicht. Damit ist die 8x6 Zugmaschine von MAN tatsächlich der ganze Stolz der Schwerlastspedition Viktor Baumann. Wer aber glaubt, dass ein solcher Spezial-Lkw mal eben vom Band läuft, irrt gewaltig. Denn es ist eine Zugmaschine, die nach den exakten Wünschen des Kunden entwickelt wurde und die das besondere Know-how von Umbauspezialist Toni Maurer hat. Sozusagen eine Maßanfertigung. Die Produktionszeit vom, vom ersten Gespräch bis zur Fertigstellung hat anderthalb Jahre gedauert. Wir sind an namhafte Schwerlastdruckmaschinenhersteller herangetreten mit der Vorgabe für ein spezielles Fahrzeug, was keiner realisieren konnte und sind dann an einen guten Hersteller geraten, der uns wirklich auch geholfen hat, dieses Auto zu realisieren. Mit einer angetriebenen Vorderachse, mit einem vernünftigen Verteilergetriebe, mit einem vernünftigen Antriebsstrang, Zubehör, so wie wir es gerne haben wollten. Und das ist daraus entstanden. Also das Fahrzeug hat über die komplette Fahrzeuglänge eine Rahmenverstärkung nachgerüstet bekommen. Das hat einfach damit zu tun, dass das Fahrzeug im Schwertransport extremen Belastungen ausgesetzt wird und sich das Fahrzeug nicht verwinden soll. Noch dazu kommt, dass das Fahrzeug eine hydraulische Vorderfeder nachgerüstet bekommen hat. Eine herkömmliche Federung, sei es Blattfederung oder Luftfederung, hätte einen zu äh, großen Federweg, sodass die angetriebene Vorderachse, die mehr Bauraum benötigt als eine, als eine nicht angetriebene Achse, in die Ölwanne reinschlagen würde. Damit ist dieser MAN TGX eine absolute Sonderanfertigung und zurzeit das Thema in der Schwerlastbranche. Diesmal geht es um den Transport eines riesigen Druckbehälters. Aber wozu braucht man solche Zugkräfte und was kann man damit alles ziehen? Das sind zum Beispiel Transformatoren, es sind Kühlanlagen, es sind Behälter, alles das, was was man sich vorstellen kann, was groß und schwer ist. Die Dämmerung setzt ein, letzte Vorbereitungen werden getroffen. Inzwischen ist auch die Polizei erschienen, um den Schwertransport abzunehmen. Der Transport des 50 Meter langen Druckbehälters geht über eine Strecke von 30 Kilometern in ein Chemiewerk. Fahrer Ingo Fischer ist ein wenig aufgeregt. Weiß denn eigentlich auch die Polizei, dass hier ein funkelnagelneuer Schwertransporter an den Start geht? Nein, das hat sie gar nicht so interessiert. Wichtig ist ja die Ladungssicherung und dass der Transport vernünftig läuft. Das wissen die gar nicht. Muss ich denen sagen? Nein, nein, ach nein. Sind froh, wenn wir jetzt pünktlich wegkommen. Ich bin auch sehr gespannt, wie die erste Fahrt jetzt läuft. Das ist das erste Mal mit Last. Ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass alles gut läuft. Lange kann es nicht mehr dauern. Insgesamt sind vier Streifenwagen gekommen. Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren. Und dort, wo der riesige Behälter gebaut wurde, sind vor allem die Mitarbeiter gespannt. Das ist also ja, doch eine spektakuläre Arbeit, die die Firma Glatter äh, geleistet hat und ja, das wollen wir uns heute halt mal anschauen. Ja klar, wir haben die Kolonne hergestellt. Also für mich ist es natürlich interessant, gerade wenn es im Landkreis hier ist, dass man äh, sowas auch anschaut. Es ist 22 Uhr und endlich rollt der Schwertransport, aber nur im Schritttempo. Zunächst einmal muss die Fracht nämlich aus dem bayerischen Ort Abensberg herauskommen. Eines der größten Hindernisse ist zunächst einmal der Kreisverkehr, wo Schilder abgebaut wurden. Dass alles tatsächlich wie am Schnürchen klappt, ist Ergebnis der langen und intensiven Vorbereitungen durch die Schwerlastfirma Viktor Baumann.
Auch das ist geschafft und eigentlich geht es in dieser Nacht auch nur geradeaus. Wegen der Länge besonders wichtig, es gibt keine allzu engen Kurven. Aber wer sagt es denn, Brücken werden schnell zum Hindernis. Der Konvoi stoppt schon wieder und auf einmal wirkt alles ein wenig hektisch. Was ist jetzt das Problem? Wegen den Brückenbau, Brückenbauwerken müssen wir die, den Anhänger runterlassen, damit wir dann unsere Durchfahrtshöhe haben damit wir nicht anstoßen. Aber woher weiß man eigentlich, mit welchen Abmessungen man es genau zu tun hat? Klar werden auch diese Fragen im Vorfeld eines Schwertransportes bereits geklärt. Modernste Technik kommt dabei zum Einsatz. Wir können das 3D-mäßig einscannen und haben dann die Höhen. Und danach richten wir uns halt. Ne? Danach stellen wir unsere Fahrwerkshöhen ein und dann, auch wenn nur 5 cm Platz sind, aber wir wissen schon im Vorfeld, wo es wirklich eng ist und wo nicht. Während des gesamten Transportes sitzt Matthias hinten auf dem Drehschimmel des lenkbaren Plateauanhängers von Goldhofer mit insgesamt 14 Achsen. Und über Funk steht er im engen Kontakt zu seinem Kollegen Ingo Fischer. Beide sind alte Hasen in diesem Geschäft und meistern dann auch die letzte Etappe des Transportes. Am Zielort wird die MAN-Zugmaschine abgekoppelt. Jetzt beginnt der wirklich schwierige Teil, denn der 50 Meter lange Druckbehälter muss rückwärts mit dem LKW auf das Gelände geschoben werden. Diese Aufgabe erfordert höchste Konzentration, denn der Fahrer des LKW sieht quasi nichts. Der Fahrer ist natürlich über Funk verbunden mit dem äh, Kollegen, der hinten nachlenkt. Und äh, die geben sich gegenseitig über Funk schon Hinweise, wo er hinzufahren hat, damit der Fahrer auch weiß, wo er hinzufahren hat, weil er halt nichts sieht. Mit anderen Worten blindes Vertrauen, wobei der Begriff treffender kaum sein könnte. So muss das auch sein. Wenn das nicht so ist, dann, dann muss man ja gar nicht machen mit dem Kollegen. Ne? Die zwei, die immer ein Team sind, die müssen sich wirklich blind verstehen. Wir fahren schon lange zusammen. Da hat man so ein gewisses Auge dafür. Ich weiß so ungefähr, was der Mattes denkt, der weiß das von mir. Und äh, man ergänzt sich dann. Ist wahrscheinlich wie in einer Ehe. Ne? <lacht> Nur, dass wir nicht verheiratet sind. <lacht> die neue MAN-TGX-Zugmaschine der Firma Viktor Baumann hat ihre Bewährungsprobe bestanden mit Bravour und auf Anhieb. Und sie ist dabei nicht einmal ansatzweise an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gestoßen.